Привіт, це «Наші гроші», я Бігус. І доки всі сконцентровані на тим, щоб перемогти мандарини, салати і москалів, поговоримо про наші перемоги минулого року. Мало хто знає, насправді багато хто, що після кожного нашого розслідування в ефірі за роботу беруться вони, наші юристи. Вони називаються проект «Тисни». І їх завдання – зробити так, щоб Після того, як ви побачили розслідування в ефірі, його ще побачили прокуратура, НАБУ, поліція, коротше, правоохоронні органи. І щось з цим конкретно зробили. Так, розслідування робить журналіст. Робить його яскраво, розповідає всім про схематоз, показує якогось негідника, і ви його пам'ятаєте, це абсолютно справедливо. Але потім... Між розслідуванням, знаєте, і оцією новиною висунуто підозру корупціонеру, є ще багато місяців роботи наших юристів, а ви їх навіть не бачите. І, коротше, це несправедливо. Тож, ми змусили сьогодні двох юристів нашого проєкту «Тисне» вийти на світло і нещадно хвалитись своїми успіхами – кримінальними провадженням по нардепам, губерам, ну і так далі. Саме змусили, тому що ви ще спробуйте в юриста витягти в кадр. У 2017-му журналісти зробили розслідування про те, що понад тисяча пунктів обміну валют належать оточенню нардепа Руслана Лук'янчука і тодішнього очільника РНБО Олександра Турчинова, і що вони не здають податкову звітність. Турчинову це не сподобалося, і він пішов спростувати все через суд. Юристи Тисни разом з адвокатами ГО «Платформи прав людини» здійснювали юридичну підтримку цієї справи у всіх інстанціях. І от в нас фінальна перемога. Верховний суд залишив без задоволення позов Турчинова до редакції. Історичний центр Києва. Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими будівлями. Києво-Почерська лавра. І, звичайно, обмінник при вході. Ви даєте мені квитанцію, а чек? Мені треба просто його також буде здати. Це таке ж ваша квитанція. Це квитанція, а чеку немає. Ну, а це що, не чек? Ні, це квитанція. Ну, мені такого, поки нічого такого не А з касового апарату? Ну, ще вона не поставила. Касир відмовляється видавати чек, бо в пункті обміну валют немає касового апарату. Це робить обмінник нелегальним. Вони взагалі не мають права працювати. Вони взагалі, тобто першим пунктом у своїй роботі, що повинен зробити е, пункт обміну, це зареєструвати е, реєстратор розрахункових операцій. І тільки після того, коли він буде зареєстрований, е, здійснювати свою операцію. То він не має права взагалі працювати без цього РРО. Якщо він працює без РРО, ми говоримо про те, що він діє незаконно. За інформацією ДФС, ліцензії на право здійснювати обмін валют отримали 32 фінансові компанії. І лише 27 із них встановили касові апарати. Інші порушують закон. ДФС назви компанії, що ліцензію на обмін валют мають, але каси в податківців не зареєстрували, не розголошують. Переконують, знайти таких порушників можна лише спостереженням, ніби обмінники не в ДФС реєструються. Податківці – напильний народ, а ми – спостережливіші. І знайшли тих, хто, маючи понад півтори тисячі пунктів обміну по всій Україні, заплющив очі на закон. І кого так старанно не помічають податківці. Ці компанії напряму пов'язані із народним депутатом, а не напряму із головою Ради Нацбезпеки. 23-річна Ілона Бродовська. Бродовська не лише красуня, а ще й справжня бізнес-леді. Формально саме їй належить фінансова компанія «Абсолют Фінанс» – одна з найбільших мереж обмінних пунктів в Україні. І, як бачили, найнахабніших. До статутного капіталу «Абсолюту» 23-річна Ілона внесла 25 мільйонів гривень. Я не дуже люблю світитися в софітах телебачень та телекамер, тому що що більше люблю дітей, напевно. 
а це друга співвласниця «Абсолюту» – Оксана Бродовська. Також їй належить і фінансова компанія «Магнат». Вона матір Ілона, і саме вона внесла до статутного капіталу «Абсолюту» 34 мільйони гривень і 85 мільйонів до «Магнату». Але чи не найбільшим валютним оператором країни займається у час вільний від перевірки зошитів. Вона працює у цій школі вчителькою. Моє поприще до цього часу було вчительське. Я до цього часу навіть кожну середу читаю економіку, йду в школу, вчора виставляла семестрові річні оцінки, учням треба атестати. Третій співвласник «Абсолюту» – 74-річний батько Оксани Бродовської. Він вніс до компанії 25 мільйонів гривень, але живе у селі під Києвом, у квартирі на 60 квадратів. Два роки тому у його квартирі провели обшуки. Приїжджали собі до його з обшуком, з обшуком. Брали мене і сусідку, вона за поняти. То вони шукали якісь документи. А вона, ця точка, стояла, тоді стояла в партії «Батьківщина». Документи багато понаходили, печаті якісь імпортні. Тут так, так. Народний депутат Руслан Лук'янчук. Три скликання від «Батьківщини» нині у Народному фронті. Має дуже тісний зв'язок із секретарем РНБО Олександром Турчиновим. Розпочинав у нього помічником. Дружина Лук'янчука була бізнес-партнеркою матері, дружини та теші секретаря РНБО. Родина Бродовських нічим не пов'язана із Лук'янчуком або Турчиновим. На перший погляд, хіба що проживають разом, адже Ілона Бродовська зареєстрована у квартирі родини нардепа Лукінчука. Ось у цьому будинку. Юна красуня Ілона Бродовська дуже близька до родини нардепа. Настільки близька, що навіть зареєстрована у квартирі дружини нардепа Руслана Лукінчука. Чи знає нардеп, кого підселив у родину квартиру? Знаєте Ілону Бродовську? Скажіть, будь ласка. Ні, на жаль, я не знаю. Вона прописана у квартирі вашої дружини. Ви знаєте Ілону Бродовську? Вас пов'язують з пов'язують? Ілону не знаю. Почувши прізвище Бродовської, Лук'янчук дуже швидко втікає. І можна припустити, що нардеп говорить правду. А ні, не можна. Він знає Бродовських, адже старша Бродовська Оксана роками була його помічником. А це будинок на Почерську для Бродовських і Лук'янчуків – рідний дім. Тут має дві квартири з загальною площею 350 квадратів і вартістю щонайменше півмільйона доларів дружина нардепа Лук'янчука. В одній із квартир зареєстрована юна бізнес-леді Лона Бродовська. У цьому ж будинку і ось у цьому офісі з купою камер спостереження зареєстрована компанія «Топстиль», яка платить зарплатню дружині нардепа Лук'янчука. А сам офіс належить компанії молодшої Бродовської «Мудресова». І тут же сидять дві фінансові компанії Бродовських «Абсолют Фінанс» та «Магнат». Якщо ви чули про гучне кримінальне провадження щодо, по суті, екс-власника «Укрбуддевелопмент» Максима Микитася, то знаєте, що воно з'явилося саме за матеріалами журналістського розслідування «Бігус.Інфо». Наприкінці 2017-го наші журналісти розповіли про дивний обмін квартир Нацгвардії. Тоді нацгвардійці від «Укрбуддевелопмент» замість дорогих квартир в центрі Києва отримали дешеві на околиці. Після сюжету антикорупційне бюро відкрило провадження. І ось цьогоріч справа дотислася до оголошення підозри екснардепу Микитасю. Його підозрюють у заволодінні чужим майном і нанесення Нацгвардії збитків у понад 80 мільйонів гривень. Елітний комплекс «Аристократ» вже на фінішній прямій. Зводить його будівельна компанія «Укрбуддевелопмент». Нацгвардія дозволила їй забудувати майже гектар землі і стала формальним замовником цієї розкоші. Та що військові отримали взамін? Протягом року Національна гвардія кілька разів відмовилась розповідати про умови договору із забудовником. Знадобився депутатський запит, щоб отримати копію документів і зрозуміти, чому їх ховали. Спочатку нацгвардійці, як розпорядники землі, мали отримати 20% цих аристократичних квартир. Це 50 помешкань площею понад 4 тисячі квадратних метрів та 30 місць у паркінгу. Але у жовтні 16-го командувач Нацгвардії Юрій Аулеров погоджується на зміни договору. Забудовник має дати гвардійцям вже не 50, а цілих 65 квартир, але в іншому місці.
Хвилин 10 лісом, і ви вже не в Києві. Це вулиця Бориспільська, і знаходиться вона, м'яко кажучи, не в центрі. Серед розваг тут бронетанковий завод, піша прогулянка до метро, і все. Саме тут розташований житловий комплекс «Оберіги». Це в ньому житимуть нацгвардійці замість Печерська. Експерт з містобудування Георгій Могильний вже декілька років стежить за подібними схемами. Він каже, навіть неозброєним оком видно, що обмін нерівноцінний. Реально, стоимость цен, вот если так посмотреть, даже по тем ценам, которые есть сейчас, это минимум в два раза, если оценивать, это не меньше 100 миллионов гривен. То есть было потеряно на вот этой вот операции. Квартири в аристократії – мінімум 43 тисячі 500 гривень за квадратний метр. Мінімальна вартість паркомісця – 650 тисяч гривень. Нацгвардія відмовилась від нерухомості на понад 200 мільйонів гривень. Метр в ЖК оберіг – 16 тисяч 500 гривень. Паркомісць – немає. 65 квартир, які Нацгвардія отримала тут, не вартують із 100 мільйонів. Різниця – 110 мільйонів гривень. Більша, ніж вартість усіх квартир, які Нацгвардія погодилась отримати. Дати себе так прокинути – треба примудритися. Тут навіть не потрібно рахувати квадратні метри, ціни і відстані. Все зрозуміло і так. Що стало причиною? Дитяча наївність гвардійців або явний шкурний інтерес. І в перший варіант віриться дуже слабко. Відповідально за декларування посадовців чиновницю чекає розгляд в суді через те, що вона сама не задекларувала автомобіль за півмільйона. Мова про ексочільницю Нацагентства і запобігання корупції Наталію Карчак. Наші журналісти з'ясували, що вона оформила новеньку шкоду на свикруху. Та навіть водійського посвідчення не мала, а користувалася машиною Карчак з чоловіком. Тоді чиновниця навіть визнала, що гроші на машину давала, але ані авто, ані витрат на нього в декларацію не внесла. А далі з нас була заява і контроль з НАБУ, розслідування і передача обвинувального акту до суду. Столична новобудова бізнес-класу. У паркінгу під цим будинком Наталія Корчак у грудні купила 10 квадратних метрів асфальту. За документами, це три мотоциклетних місця. На них чудово поміщається одне авто. Разом вони коштували голові нацагентства трохи більше п'яти тисяч доларів. Шматок паркінгу у декларації Корчак є, а от машин немає. Не лише Наталія Корчак, її чоловік і сини теж не володіють ані мотоциклами, ані автомобілями. У декларації голови НЗК взагалі жодного транспортного засобу не згадується. Тоді навіщо ж паркомісце? Подивімося, хто на ньому паркується. На паркомісці голови нацагентства знаходимо ще одну автівку – нова «Шкода Октавія А7». Вона придбана за півтора місяці до купівлі паркомісця – у жовтні 2016-го. Така коштує від 20 тисяч доларів. Ані про видатки на це авто, ані про його існування ви не дізнаєтеся з декларації Наталії Корчак. Новенький автомобіль записали на свекров голови НЗК. Але свекров Наталія Корчак чомусь паркує свій новий автомобіль не біля власного будинку, а на машину місці самої Наталії Корчак. Тобто спершу у свекрові Наталії Корчак з'явилася нова «Шкода». Незабаром у самої Корчак, яка мешкає окремо від свекрові, з'явилося паркомісце. А потім саме на цьому паркомісці ми знайшли і машину свекрові. А ось до автівки приходить ні, не її 62-річна власниця, а чоловік Наталії Корчак. Скажіть, а це ваш автомобіль, так? Ні, це моя мама. Ваша мама, але ви їздите на ньому. Я не їжджу на ній. А зараз що відбувається? Зараз я прийшов взяти документи з нею. Вона тут стоїть. Але ви на ній не їздите? Ні, ну іноді, коли, не коли буває. Ну її придбала моя мати. А вона їздить на ній? Мати не їздить на ній. І правильно я розумію, що мати не має водійського посвідчення? Мати моєго батька є посвідчення, водійські права, він їздить. Ага, тобто придбали її на матір, їздить батько, але ви тут забираєте документи? 
в ней лежать мои документы в машине. Я не могу забрать документы из машины. А вы тут мешкаете в этом будинку, или мать також мешкає? Мати мешкає в іншому будинку. А яке це має значення? Скажіть, будь ласка. Вони там шукають. Не там, це якби ми шукали мамину Шкоду біля маминого будинку. Бо Шкода справді не там. Чи є у вашої родини в користуванні Шкода Октавія минулого року придбана? Так, в мене є, в мене свикруха придбала Шкоду Октавію. Ми спільними зусиллями це придбали. Вона завжди хотіла машину там. Декларувати машину свекрові, яка мешкає окремо, Наталія Корчак не повинна. А от декларувати машину свекрові, якщо автівкою насправді користується Корчак з чоловіком, треба. А користуються цією шкодою ваш чоловік чи все ж таки свекров? Ми рідко коли користуємося. Ну, якщо користується, буває, чоловік користується. За даними наших джерел, чоловік Наталії Корчак регулярно сідає за кермо шкоди і нерідко підвозить на ній дружину. Це відео зняте у 2017 році. На ньому видно, як Наталія Корчак сідає на пасажирське сидіння нової шкоди свекрові. За кермом її чоловік. Якщо такі поїздки відбувалися і в минулому році, шкода мала бути в декларації Наталії Корчак. Почувши це питання, чоловік Корчак запевняє, що почав користуватися автомобілем лише цього року. Я вважаю, що... Це не, не потрібно було її е, декларувати, так? Ні. Її потрібно було декларувати в цьому році, за цей рік. Але ж ви в 16-му її придбали. На ній ніхто не їздив до цього року. Зараз на автівку користується син. В минулому році також користувався. Так? Ні, не в нього просто муж і час уїхав. Припустімо, ви повірили, що авто справді купляла 62-річна свекров голови НЗК, яка не водить машину. І що протягом жовтня, листопада та грудня минулого року нова «Шкода» з незрозумілих причин просто стояла нерухомою. Навіть якщо всі ці пояснення – не вигадка, все одно Наталія Корчак, схоже, мала дещо задекларувати – гроші, які витратила на машину. Ми спільними зусиллями це придбали. Ну, докладали, вся ця сім'я, дівчата. Ну, ви що, не розумієте, що це сім'я? Щоправда, мама про гроші чомусь стверджує трохи інакше. Шкода моя машина. Ви її купляли? За Я її купила за свої гроші. А щодо витрат на неї, вони вже мали бути задекларовані чи ні? Ну, які витрати на машину мали були б задекларовані? На купівлю. А? На купівлю. Купі... Купувала моя мати. Які витрати були у Наталі Миколаївни? Тобто вона не, не вкладала гроші в купівлю цього авто, так? Ну, вона дала матері якісь гроші, там, доклала. Я вам ще раз повторюю, ви покупаєте ваші батьки з матір'ю. Вам батько з матір'ю ні разу не допомогли? Сплатив зараз 50 прожиткових мінімумів, зобов'язаний задекларувати. Тож, якщо Наталія Корчак профінансувала купівлю шкоди хоча б на 69 тисяч гривень, мусила показати ці витрати в декларації. Елітні авто та доходи витрати на відпочинок на 43 мільйони гривень. Все це вже екс-очільник Запорізької ОДА Костянтин Бриль не вніс у свою декларацію. Наші журналісти зняли про це розслідування, а ми, взявши його за основу, написали заяву і через суд дотисли відкриття провадження антикорупційним бюро. Розслідування закінчене, тепер на Бриля чекає суд. Костянтин Бриль – голова Запорізької облдержадміністрації, єдиний в Україні голова ОДА, декларація якого не опублікована. Нібито Бриль не лише очолює область, а й діючий співробітник спецслужби. У родини Бриля є мисливські угіддя під Києвом. Будинок на 600 квадратів та кілька будинків на березі Чорного моря. 70-річна мама-вчителька спецгубернатора їздить на новому Range Rover. Ну, і вона їздить, члени сім'ї їздять. Єдине, чого немає у Бриля та його родини – адекватного пояснення статкам. Жодного бізнесу лише посади в МВС, митниці та СБУ. А хіба там таке заробиш? Походження таких статків він пояснює тим, що в кінці 90-х проходив службу в Німеччині та заробляв гроші в валюті. Я отримав зарплату як офіцер Западної групи військ, але я отримав більше півтора тисячі марок місяць. Півтора тисячі марок місяць? Півтора тисячі марок місяць. На то час? На то час, ну, 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 трьох років. А заможний спосіб життя – продажем нерухомості в Києві, яку він придбав на заробітну плату, яку він отримував під час проходження служби в Німеччині. Ви продали за мене 700 тисяч партнерів в Києві, але откуда ви їх взяли? Подождіть, 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 давайте не будемо. 
Я задавал такие провокационные вопросы. Еще раз я повторяю. Я, я не вам буду это отвечать. Я вам ответил ответом на ваши казусную статью. Скажите, вы после этого какой ответ сделали в своей газете? Вы ответили по поводу двух объектов недвижимости из семьи. Костянтин Иванович – батько п'ятьох дітей. Два сина від першого шлюбу живуть в Німеччині. Старша донька Христина вчиться в Британії. Валерія – школярка. Не дивлячись на свій вік, Валерія та Христина – часті гості на різноманітних дизайнерських показах. Та й самі доньки Костянтина Івановича позують на знімках в соціальних мережах в аксесуарах відомих брендів. Сумка Луї Вітон від 4 тисяч доларів. Рюкзак та сумка Ів Сен Лоран – 3,5 тисячі доларів. Сумка Шанель Бой від 4 тисяч доларів. Сумочка Діор Леді – 3 тисячі доларів. Звісно, ми можемо уявити, що Христина чи Валерія після Ukrainian Fashion Week виходить з виставкового центру, сідає в автобус та шукають підробки на ринках. Але в це важко повірити, зважаючи на країни та готелі, які родина Бреліф обирає для відпочинку. Знову повертаємось до інстаграму старшої доньки Костянтина – Христини. Згідно з геотегом, ця фотографія була зроблена в Північному Майамі. Завдяки панорамі на задньому плані зображення ми можемо ідентифікувати готель, в якому проживала донька голови ОДА. Це п'ятизіркові апартаменти Ріц Карлтон, які розташовані на північному березі Майамі. Всього дві хвилини пішки до океану. А з вікна відкривається ось такий краєвид на узбережжя. З перельотом на сім ночей він буде входити около 3650 доларів. Також донька Костянтина Бреля викладає фотографії з відпочинку на гірськолижному курорті. Місце, де було зроблено фото, ми можемо ідентифікувати завдяки серветі, яка потрапила на знімок. П'ятизірковий готель класу «Люкс» Анапурна знаходиться у Франції в популярному гірськолижному курорті Куршавель. На цій фотографії Христина Бриль розливає шампанське «Мое». Ціна за одну пляшку ігристого починається від півтори тисячі гривень. Крім Христини на фотографіях з Куршавелю, ми можемо побачити її молодшу сестру – Валерію. Перельот через Женєву, ціна буде теж на двох, і буде стоїть 6 320 євро. Друга родина Брилів відвідала Францію влітку 2016 року. Там Христина відпочивала у Франції разом з батьком Костянтином Бриле. Костянтина Івановича можна ідентифікувати за аксесуарами на руці, годиннику та браслету. За обіднім столом стоїть пляшка вина «Шаблі Грант», яка коштує від тисячі гривень. У Франції Христина разом з родиною відпочивала на приватній яхті. Это уже считается достаточно люксовый отдых, это достаточно дорого, потому что даже просто стоянка яхты в каком-то порту, она, это очень дорого. Это дорого в Турции, это дорого в Черногории, что гораздо дешевле, чем в Франции. В Франции это вообще космические деньги. Прогуливались по Монте-Карло та Монако. Потом родина Костянтина Ивановича отправилась отдыхать в Туреччину. Це п'ятизірковий готель «Дімаріс». Він розташований в бухті, в оточенні соснового лісу і гір. На території готелю – п'ять приватних пляжів, а з балконів номерів відкривається панорама на Егейське море. Це один із найдорожчих готелів Туреччини. Якщо це буде звичайний стандартний номер Sea View з видом на морі, стандартне розміщення на 7 ночей – це буде 2300 доларів. Якщо це буде люксові апартаменти, Premier Suit, тоді це буде стоїти на 4-10217 доларів. Это люксовый отель в Турции. Нормальный стиль життя. Я, например, в отпуск раз в рік могу приехать в пятизерковый отель разом с ними. Я это маю на это право. Не один раз Костянтин Иванович. Не один. Завдяки бортовому номеру літака, який потрапив на цей знімок, ми можемо ідентифікувати ще одну країну, куди відправився на відпочинок Костянтин Бриль разом зі своєю родиною. Цей літак зареєстрований на Мальдівах та перевозить гостей з аеропорту до готелю. А за допомогою цього фото з інстаграму доньки Костянтина Бриля ми знову ідентифікуємо апартаменти. Це п'ятизірковий готель на Мальдівських островах «Сан Аква Вілу Рів». З кожної віли цього готелю відкривається вид на Тихий океан. Судячи з соціальних мереж дітей, працівник СБУ та за сумісництвом голова Запорізької облдержадміністрації займався дайвінгом та рибалкою. На фотознімках з відпочинку ми бачимо всю родину. До речі, якщо ви громадська організація, або там активіст Одинак, або редакція, якесь регіональне ЗМІ, і ви теж не хочете просто розповідати про корупцію, а хочете давати поштовх різним кримінальним провадженням, однак юристів у вас немає, то звертайтесь до наших. 
консультація, підтримка, заява, це все, воно абсолютно безкоштовне. Пишіть, ми вже підтримуємо співсотні різних організацій по всій Україні і будемо раді, якщо в нас буде 100 партнерів або 200. Це дійсно ефективний шлях, тож welcome. На сьогодні все, побачимось.